ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പൈസാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജാമ്പ്രോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകണ മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്ത ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ആണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാനില എസൻസ് വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ജാം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതാ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ബീറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിലാണ് ഓയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ വിട്ട് പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി വേണം അതൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ എനിക്ക് നല്ല ബീറ്റൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാൻ അത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതൊരു പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് അതേപോലത്തെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഓവർ ടൈറ്റ് ആവരുത് ഓവർ ടൈറ്റ് ആയാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പഴയ ഫ്രൈങ് പാൻ താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ മതി അപ്പോൾ തന്നെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു എട്ട് മിനിറ്റ് ആവാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടറിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാ ജസ്റ്റ് കേക്കൊന്ന് ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെയൊക്കെ അതാ നല്ല പാകത്തിനുള്ളതാണ് കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കിതൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ജാമ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജാമ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടോ ജാമ് ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട്
അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഓരോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീമും യൂസ് ആക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് ക്രീമും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ള ജാമും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫ